Videos näitan teile, kuidas koostada müügiarvet. Kõige lihtsam on seda teha moodulis ostjad. Vajutage nupule müügiarve. Avaneb arve sisestamise vorm. Programmi eesmärgiks on säästa kasutaja aega arvete sisestamisel ja hoida ära lohakusvead. Seega paljud arve kohustuslikud välja täidetakse automaatselt, nii nagu on eelnevalt seadistatud. Mina ainult kontrollin, kas mulle pakutud andmed sobivad. Automaatselt on täidetud arve järjekorra number. Arve viite numbri lisab programm konteerimise hetkel. Arve väljastamise kuupäevaks pakutakse tänast kuupäeva. Makse tähtaega on määratud kümme päeva. Automaatselt esitatud andmeid saab muuta. Valin uueks makse tähtajaks 14 päeva. Nupp lahtri kõrval avab teadmikku. Selles on lahtri täitmiseks võimalikud ja sobivad variantid. Üks hiire klõps märgib teadmikus sobiva valiku. Seejärel vajutage nupule valik. Soovin teha arvet kliendile akseselt kultuur. Piisab, kui sisest on ainult osa kliendi nimest. Klõpsake teadmiku esitamise nupule. Kui sobivaid valikud on ainult üks, toob programm selle arve vormile. Kui meil oleks veel sarnase algusega kliente, tuuakse ekraanile teadmik ja te saate seal sobiva kliendi valida, nii nagu ma valisin sobiva makse tähtaja. Kuna klient on varem sisestatud, esitab programm kohe arvele kõik vajalikud rekvisiidid. Kui tegemist oleks uue klientiga, avaneks kohe siit samas dialoogi aken tema andmete sisestamiseks. Ma soovin valitud klientile müüa sada senist paastakad hinnaga iga 1-3 eurot. Ma tean, et toote kood on 1-0-0-1. Sisestan toote koodi. Programm täidab selle järgi ise toote ja tema gruppi lahtrit. Kui te toote koodi ei tea, avake topelt klõpsuga lahtris võimalike variantide loetelu. Kui tegemist on uue tootega, on võimalik siit samast arve vormilt see toode. Toote hind 3 eurot on toote hind hinnakirjas. Programm leiab selle ise. Ajutage nupule konteeri. Nüüd on arve kirjas müügiris kontras, müügi arvandluses, käibe deklaratsioonis ning arve koht on koostatud automaat konteering pearaamatus. Arve trükkimiseks või kliendile saatmiseks vajutage nupule näita trükki. Näeme, millise arve ma olen koostanud. Arve jaluses olevaid rekvisiite on võimalik kasutajal ise ümber seadistada. Samalt vormilt saate saata arve printerile, salvestada kas PDF või RTF failina või saata kliendi neilile. Heidan veel kord pilgu arve üldmuljele. Vaatame, kuidas on minu koostatud arve kirjas raamatupidamisrekistrites. Pea raamatuse jõudmiseks vajutage arve vormil nupule tagasi. Programm on lisanud arvele viite numbri. Moodulist ostjad leiate kõigi koostatud müügiarvete loendi. Ka siin on juba minu koostatud arve kirjas. Selline oli müügiarve koostamine majandusarvestuse programmist Resoor. Vaadake, kuidas saab veel mugavamalt müügiarvid koostada kasutades kloonimisfunktsiooni ja kuidas arve read kanda üle juba koostatud müügi pakkumiselt või lao saatelehelt. Küsimuste ja ettepanekute korral palun võtke meiega ühendust.